a new topic and that is actually a question और आज हम लोग करने वाले हैं question on thermodynamics which is a question on demand and जो कि है कि in a certain chemical process a lab technician supplies 254 joules of heat to a system at the same time 73 joules of work are done on the system by its surrounding what is the increase in internal energy of a system a truly easy question ये जो question है इसमें अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सिर्फ हम लोग बोलते हैं there are certain laws like the law of thermodynamics the first law which says to us कि आप actual में heat given to a system calculate कर सकते हो you can calculate the heat given to a system as उस system ने अपने surrounding पे कितना work किया W plus the change in internal energy of the system so this is really easy यहाँ पे क्या देखा हम लोग हम लोग देख सकते हैं कि जो Q की वैल्यू है दिस इज ऑलरेडी गिवन एस 254 जूल्स ऑलराइट एंड U की वैल्यू भी सॉरी W की वैल्यू भी गिवन है एस 73 जूल्स बट नेगेटिव एक्चुअल में यहाँ पे नेगेटिव का कोई नामों निशान नहीं है ही इज जस्ट गिवन एस पॉजिटिव यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रखा गया है बट at the same time, positive 73 joules of work are done on the system by its surroundings. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि surrounding में system पे काम किया है 73 joules का, जो कि हमें नहीं चाहिए. Surrounding पे में कितना जो भी energy heat transfer हुआ है, we just require that. Actual में work कितना हुआ है, we require that. Surrounding पे कितना हुआ है, instead of system पे. तो इसके लिए हम लोग इसी का रिवर्स कर देते हैं इसका नेगेटिव लाइक अगर सराउंडिंग ने सिस्टम पे 73 जोल्स किया सो सिस्टम ने सराउंडिंग पे माइनस ऑफ 73 जोल्स किया राइट सो दिस इज नेगेटिव ऑफ 73 जोल्स एंड दैट्स द मेन थिंग ऑफ क्वेश्चन यहां से अगर हम लोग चाहें तो सिंस हम लोग डेल्टा यू की वैल्यू तब निकाल सकते हैं एज क्यू माइनस डब्लू and Q is already given as 254 joules minus, here is one minus, but one more minus 73 joules. Now this comes out to be 250, this is sorry, 254 joules and this is coming out to be positive 73 joules. अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दूँगा। This is something about seven, this is twelve, this is three, so three hundred and twenty-seven joules somehow। तो यहाँ से हमें एक आंसर मिलता है कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। This is not giving us internal energy, remember? कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? We get by three hundred and twenty-seven joules. This is our final answer. The problem is solved. Real easy question, but one thing again I would like to mention that you will not get the initial energy or final internal energy that the difference is the final minus initial delta u or how much change in the final and initial so if the initial was so much energy and finally so much so the difference is given as 327 joules that was really just very easy question and I think that was just all for today and hope you always learn and enjoy today's video and today's problem and thanks to you always for watching this video Jain Jai Bharat